ഹലോ സെൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അസ്യൂസ് സെൻഫോൺ ടു മോഡൽ ഇസഡ് ഡബിൾ സീറോ എ ഡി ഈ മോഡലിൻ്റെ സ്പീക്കറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് സ്പീക്കർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ലോ സൗണ്ട് റിങ്ങർ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഓഡിയോ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക ഈ ഫോണിൻ്റെ മൈക്കിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കാമെന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ലിങ്ക് കാർഡ് രൂപത്തിൽ വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ ഈ ഫോൺ എങ്ങനെയാണ് അഴിക്കുന്നതെന്നറിയാത്തവർക്കായി ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും മുകളിൽ വരുന്നതാണ് ഹലോ നമുക്കപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ പ്രോബ്ലത്തെ പറ്റി പറയാം സ്പീക്കർ വർക്ക് ചെയ്യാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആദ്യം സ്പീക്കർ മാറ്റി നോക്കുക സ്പീക്കറിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്പീക്കർ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കർ ഓളിയം കുറവായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്പീക്കർ തന്നെയാണ് ഇടുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കറിൽ ഓളിയം കുറവായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റാറുണ്ട് ഈ രണ്ട് കോണ്ടാക്റ്റിലേക്കാണ് സ്പീക്കറിൻ്റെ കൺഷൻ കയറുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് എന്തെങ്കിലും ക്ലാവ് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വരും നിങ്ങൾ തിന്നറായിട്ട് ഇട്ട് ചുവനെ ക്ലീൻ ആക്കുക പിന്നെ ഈ ബോർഡിൽ ഈ കൺഷൻ കയറുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഷീൽഡ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഇടയ്ക്കായിട്ടല്ല രണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ടിൻ്റെ സെൻറ്റർ വശവും അതിൻ്റെ മുകളിലുമായിട്ട് വരും ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഈ ഷീൽഡിൻ്റെ മുകളിൽ ആയിട്ട് വരും നേരെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സ്പെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് ആ അങ്ങേ സൈഡിലും ഇങ്ങേ സൈഡിലും രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററാണ് പിന്നെ നടുക്ക് രണ്ട് കറുത്ത ഫ്യൂസുകളാണ് ആ ഫ്യൂസുകളിലേക്കാണ് ഈ കൺ രണ്ട് കൺഷൻ വന്നു കയറുന്നു ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് ഒരു കൺഷൻ വന്നു കയറുന്നു മറ്റൊരെണ്ണത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു കൺഷൻ വന്നു കയറുന്നു അതായത് ഈ ഇടയ്ക്ക് നേരെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്പെയർ ഇവിടെ കുത്തനെ മുകളിലേക്ക് നാല് സ്പെയറുകളാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ട് സ്പെയറിലേക്കാണ് അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ് നെഗറ്റീവിൽ വയ്ക്കുക നെഗറ്റീവിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് പോളിലേക്കും ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക റെസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ലൈൻ ബ്രേക്ക് ആയതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതാണ് ലൈന് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടൊരു ജമ്പർ എടുത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി റിങ്ങർ വേസിനെ പറ്റി പറയാം അപ്പോൾ ഈ റിങ്ങറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാറിന് ഈ ബോർഡായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഈ ബോർഡ് അങ്ങനെ തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഈ ബോർഡിനകത്ത് ചാർജിങ് റിങ്ങറ് നെറ്റ്വർക്ക് മൈക്ക് അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ റിങ്ങറിൻ്റെ കൺഷൻ കയറുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളിലേക്കാണ് റിങ്ങറിൻ്റെ കൺഷൻ കയറുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഗോൾഡൻ ഡോട്ടുകൾ കാണാം അപ്പം മോ ഈ കണക്ഷൻ കയറുന്നത് ഈ മുകളിലത്തെ ഡോട്ടിലേക്കും ഈ കണക്ഷൻ കയറുന്നത് ഇപ്പുറത്തേക്കുമാണ് രണ്ടും രണ്ട് കണക്ഷനാണ് രണ്ട് കണക്ഷനും ഇങ്ങോട്ടാണ് കയറുന്നത് പിന്നെ റിങ്ങറ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് ഈ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് വരാം ഈ ബോർഡിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് വരാം അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിപ്പിനകത്തൂടെ കയറിയാണ് ഈ കണക്ഷൻ ബോർഡിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് റിങ്ങർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നൊരു റിങ്ങർ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കുക ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഈ രണ്ട് പോളിലേക്കും കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിലേതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിങ്ങർ മാറ്റിയിട്ടാൽ മതിയാവും കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൻ്റെ എവിടെയോ ബ്രേക്കാണ് ആ കറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പർ എടുത്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങോട്ടാണ് പോയതെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പർ എടുത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ 
നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ട്രിപ്പ് മാറി നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഗുഡ് ബൈ